ഹായ് ആൽ വെൽക്കം ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ ക്ലോക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലോക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ലൈക്ക് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ആൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിലെ സമയം തന്നിട്ട് മിററിൽ കാണുന്ന ആ ക്ലോക്ക് ഒരു മിററിൽ കാണിച്ചാൽ അതിൽ കാണുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്ന ബെൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്ന റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം സോ ക്ലോക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് സോ എം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് മോഡൽ വൺ മോഡൽ വൺ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് അവർ ആൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഐ എം സരിൻ രാജു താഴത്തിൽ കറണ്ട് വോക്കിംഗ് ആസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എലവ് വിത്ത് ഐ എം ഓൾസോ ഫ്രീലാൻസ് യു പി എസ് സി കോച്ച് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹവർ ആൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ആറ്റ് ഫോർ പി എം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാല് മണി സമയത്ത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കാം ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണി ഇത് മൂന്ന് മണി ഇത് ആറ് മണി ഇത് ഒമ്പത് മണി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ദി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹവർ ആൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ആറ്റ് ഫോർ പി എം നാല് മണി സമയത്ത് അതായത് നാല് മണിയുടെ അവർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുവേ ഇത് നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അവർ ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കത്തല്ലേ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് പന്ത്രണ്ടിലായിരിക്കത്തല്ലേ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പം ഈ നാല് മണി സമയത്ത് അവർ ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മണിക്ക് ശേഷമല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നാല് മണിയല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ നാലിനെ മുപ്പത് കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി So, you will be getting answers 120 degree. We will be able to get the answer to the sun. How much time is our into 30 degree? And you will be getting the answer. If you have 5 years ago, again it will be easy. 5 into 30. So, it will be 150 degree. We will be able to get the answer to the sun. How much time is our time? ആ സമയത്തിന് മുപ്പത് കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ മിനിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നാല് മുപ്പത് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറും അവർ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളെങ്കിൽ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മുപ്പത് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദി ആംഗിൾ ബിഡീൻ അവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് എയ്റ്റ് പി എം എട്ട് മണി സമയമാകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് മോഡൽ ടൂൽ വരുന്നതാണ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എട്ട് മണി സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് അവർ ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫോമിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ഹാൻഡിനെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ അവർ എത്രയാണ് എട്ട് മണിയല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ഇന്റു തേർട്ടി എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സോ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോക്കിലെ അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും ഇതൊരു ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ശേഷം ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എഗെയിൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ആയിരിക്കും സോ മാക്സിമം അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വരത്തില്ല സോ ഇങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഈസിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ സോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ ഓസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ആൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്
ഓക്കെ നയൻ ട്വന്റി എ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒമ്പതും ഉണ്ട് മീൻസ് അവർ ഹാൻഡും ഉണ്ട് മിനിറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ടൈമാണ് ചോദിച്ചത് ഇത്ര നേരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എട്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണി ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളെ മിനിറ്റ് ആൻഡ് എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു ഇനി മുതൽ അവർ ആൻഡും മിനിറ്റ് ആൻഡും ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടിലായിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മിനിറ്റും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിറ്റിനെ ഇലവൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മിനിറ്റിനെ ഇലവൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലേ സോ മിനിറ്റ് ആൻഡിനെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി രണ്ട് സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇവിടെ അവർ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അല്ലേ ഒമ്പത് ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒമ്പത് അല്ലേ അവർ ഹാൻഡ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്ര വരും നയൻ ത്രീ സാർ ട്വന്റി സെവൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു സെവൻറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നോക്കുക മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇരുപത് അല്ലേ സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇലവൻ ബൈ ടു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്വൻ ഇലവൻ ബൈ ടു എടുത്തു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ടെൻ എന്ന് വരും ക്യാൻസൽ ടു ടെൻ സോ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതും കിട്ടി നൂറ്റി പത്തും കിട്ടി അല്ലെ ഇനി വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ വലുത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് സീറോ സിക്സ് വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഫോമില നോർത്ത് ചേർക്കുക അവർ ഇന്റ് തേർട്ടി മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ At what angle the hands of a clock are inclined at 15 minutes past 5? If you have 15 minutes, if you have 15 minutes, how much the angle between the hands of a clock is the angle between the hands of a clock? If you have 15 minutes, if you have 15 minutes, how much the angle between the hands of a clock is the angle between the hands of a clock? So, how much the angle between the hands of a clock is the angle between the hands of a clock? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത് മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ ബൈ ടു ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ എത്ര വരും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ സോ അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് വളരെ ഈസിയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് അല്ല അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹാഫും കൂടെ വരും പതിനഞ്ചിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിൽ തന്നെ അത് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക വലതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റി നിന്ന് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് ദിസ് വിൽ ബി നയൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വോട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത മോഡൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം മോഡൽ ഫോർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഇത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ടൈമാണ് തന്നേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ടൈം തരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം തരുമ്പോഴത്തേന് എപ്പോഴും ക്ലോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ സീറോ
എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നെടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്നുള്ള പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ ആ മൂന്ന് മോഡൽസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിനിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അവർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നാല് പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ തന്നിരുന്നാൽ എന്താ വേണ്ടത് നാലിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വാലിൽ നിന്ന് ചെറിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം പതിനഞ്ച് എന്നെടുത്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മോഡലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ആൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേന് എത്ര ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ആൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഗെയിൻ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇന്റ് നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ നാപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അല്ലെ ഇനി അത് നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഒരു ഹാഫും കൂടെ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് പ്രശ്നം ആംഗിള് വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ ഇതൊന്ന് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ് സെഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്ക